দর্শক নির্বাচনের প্রচার পর্ব চলছে দাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের চলছে নাশকতাও আমরা দেখতে পাচ্ছি বাসে আগুন থেকে এখন ট্রেনের কামরায় আতঙ্ক ছড়িয়েছে কয়েকজনের প্রাণ গেছে সামনে নির্বাচন আর তার আগে সরকারকে অসহযোগিতা করার এবং নির্বাচন বর্জনের কর্মসূচিও চলছে ধারাবাহিকভাবে আমরা এইরকম একটি সময়ে সাধারণ মানুষ ভোটার এবং দেশের মানুষ এবং দেশের বাইরেও যে যেখান থেকে নির্বাচনের খোঁজ খবর রাখছেন তাদের সবারই সংখ্যা নির্বাচনেও নাশকতার আশঙ্কা তৈরি হচ্ছে কিনা এবং সেটা আসলে মোহনগঞ্জ এক্সপ্রেসে নাকি নির্বাচনের ট্রেনেও আগুন লাগতে পারে এই ধরনের আলোচনা এবং সংখ্যার বিষয়টি আমরা আজকে একটু বোঝার জানার চেষ্টা করব আমাদের সঙ্গে আজকের দ্বিতীয় মতে দুজন অতিথি বাংলাদেশের ঢাকা থেকে যুক্ত আছেন আমাদের সঙ্গে আছেন বাংলাদেশ ছাত্রলীগের সাবেক সহসভাপতি এবং আওয়ামী লীগ নেতা ব্যারিস্টার প্রশান্ত ভূষণ বড়ুয়া আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি আজকের দ্বিতীয় মতে আমাদের সঙ্গে আছেন বাংলাদেশ সমাজতান্ত্রিক দল বাসদের সহ সাধারণ সম্পাদক রাজিকুজ্জামান রতন এবং তিনি বাম গণতান্ত্রিক জোটের নেতা আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি আজকের দ্বিতীয় মতে আমি প্রথমে রাজিকুজ্জামান রতন আপনার কাছেই যাচ্ছি সেটি হচ্ছে আমি মোহনগঞ্জ এক্সপ্রেসের কথা বলছিলাম এখানে আগুনে মা শিশু সহ প্রাণ গেল আরও দুজনের প্রাণ গেল এই ধরনের যে আতঙ্ক সেটি আমরা এর আগে দেখেছি দু হাজার তেরো চোদ্দো যেটাকে আগুন সন্ত্রাস বলে আখ্যায়িত করা করেন আওয়ামী লীগ এবং সাধারণ মানুষও দেখেছেন সেই সময় বাসে আগুনের বিষয়টি দেখতাম এবার একটির কি নতুন মাত্রা যোগ হলো সেটার সঙ্গে মনে হচ্ছে আপনার আর এটার সাথে সাথে যখন পুলিশ এটা তদন্ত করছে সেটা সেই বিবৃতি থেকে আপনি নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন যে আমি পড়ে শোনাচ্ছি যে দলের রাজনীতির সঙ্গে জড়িত দুজন আর দুজন ভাসমান অর্থাৎ তাদের পূর্ণাঙ্গ ঠিকানা নাই এমন স্পর্শকাতর বিষয় আমার প্রশ্ন হচ্ছে এই রকম স্পর্শকাতর বিষয়ে যেখানে মানুষের প্রাণ যাচ্ছে সেই রকম সময় এসেও যে রাজনৈতিক ব্যাখ্যা দাঁড় করাচ্ছেন একটি দল বলছেন যারা আন্দোলনে আছেন বিএনপি এবং তার সাথে আপনাদের সাথে যারা বাম আছেন আন্দোলনের মাঠে তারা অনেকে বলছেন এটি হচ্ছে সরকারের দেয়া ব্যাখ্যা আবার সরকার বলছে যে এটি আমরা খুঁজে পেয়েছি তো এই কর্মসূচির প্যাচে পড়ে আসলে সাধারণ যারা মানুষ তারা শুধু প্রাণ হারাবেন সেটাই কি হতে যাচ্ছে ধন্যবাদ এই সমস্ত ঘটনা যখন ঘটে তখন একজন রাজনৈতিক কর্মী হিসেবে আমাদের শুধু ব্যথিত নয় শুধু লজ্জিত নয় কখনো কখনো অপরাধীও মনে হয় যে আমরা রাজনীতিটা করছি জনগণের মুক্তির জন্য একটা গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা করবার জন্য একটা গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির চর্চা করবার জন্য কিন্তু তার যে জনগণের জন্য আমাদের লড়াই সে জনগণ আতঙ্কিত হবে কেন সে জনগণ ভয় পাবে কেন মুক্তিযুদ্ধের সময় অস্ত্র নিয়ে মুক্তিযোদ্ধারা যখন গ্রামেগঞ্জে মানুষের বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছেন মানুষ কিন্তু তখন ভয় পায়নি ভরসা পেয়েছে অস্ত্র তখন তাদেরকে ভয় দেখায়নি স্বৈরাচের বিরোধী আন্দোলনের সময় যখন আমরা ছাত্র নেতা হিসেবে কাজ করেছি আমরাও অনেক ধরনের পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়েছি তখন মানুষ আমাদেরকে আশ্রয় দিয়েছে তারা ভয় পায়নি বরঞ্চ ভরসা পেয়েছে যে আমাদের সংগ্রামের মধ্য দিয়ে একটা গণতান্ত্রিক বাংলাদেশের স্বপ্ন তারা দেখেছিল ঠিক তেমনি আমাদের যে কোনো গণতান্ত্রিক লড়াই তো মানুষকে ভরসা দেওয়ার কথা মানুষকে কেন ভয় দেখাবে বা আতঙ্কিত করবে এটা যেমন একটা রাজনৈতিক দলের নেতা হিসেবে কর্মী হিসেবে আমাদের বারবার দেখে তারিত করে এই প্রশ্নটা উত্তর খুঁজে পেতে চাই সাথে সাথে আবার এটাও দেখতে চাই যে আমাদের অতীত অভিজ্ঞতাগুলো কিন্তু ভালো নয় প্রশাসন সবসময় তার দায়িত্বটা পালন করে না যে কারণে আমরা জজমিয়া নাটকও দেখেছিলাম জজমিয়া নাটকটা কারা সাজিয়েছিল নির্দেশটা রাজনৈতিক থাক কাজটা করেছিল তো প্রশাসন এবং পুলিশরাই ফলে এই জন্য মানুষের কিন্তু আস্থাটা কম এই জন্য আমরা মনে করি যে কোনো ঘটনা ঘটলে সাথে সাথে কাউকে দায়ী করার চাইতে আসলে তদন্তটা সুষ্ঠু হওয়ার একটা চেষ্টা হওয়া উচিত তা না হয় কি দোষ চাপানোর দায় এড়ানোর এবং দোষারোপের মাঠ প্যাচে পড়ে মানুষের জীবন যায় কিন্তু এখান থেকে মানুষের নিষ্কৃতি মেলে না মার প্যাচ কথাটা কিন্তু একটা ফার্সি শব্দ হ্যাঁ মার মানে হচ্ছে সাপ প্যাচ প্যাচ মানে হচ্ছে পেঁচিয়ে ধরা সাপ পেঁচিয়ে ধরে যেমন শিকারকে গিলে খায় তেমনি এই ধর দোষ চাপানোর মার প্যাচে পড়ে জন জনগণের স্বপ্নকে কেউ কি গিলে খাবে আমরা এই জন্য মনে করি যে এই কথার মার প্যাচ নয় আমরা মনে করি প্রত্যেকটা ঘটনার একটা তদন্ত হওয়া উচিত চোদ্দ সালের যে ঘটনাগুলো ঘটেছিল সেই ঘটনাগুলো যতটা না আলোচনা এসেছে ততটা কিন্তু তার কারণ উদ্ঘাটনটা করে নিয়ে আসা হয়নি বিনোদ বিষয়গুলো অন্ধকারে আছে এবং অনেক সময় মনে হয় যে অন্ধকারে রাখতেই আমরা পছন্দ করি যে বারবার শুধু এটা বলবো কিন্তু এটা খুঁজবো না এই জায়গাগুলোতে আমার মনে হয় যে আমাদের একটু নজর দেওয়া উচিত রাজনৈতিক সংগ্রাম মানুষের থাকবে হরতাল হবে অসহযোগ হবে ঘেরাও হবে সমস্ত কিছুই হবে কিন্তু মানুষ যেন মনে করে এটা আমাদের জন্য হচ্ছে মানুষকে ভয় দেখানোর জন্য তো আন্দোলন নয় এই জায়গায় আমরা মনে করি যে মোহনগঞ্জের ট্রেনে যে আগুন বলি কিংবা বাসে যে আগুন বলি 
এ আগুনটা তো যে একসময় মৌলানা ভাসানীকে বলছিল না ফায়ার ইটার মৌলানা যে কিংবা দ্য প্রফেট অফ ভায়োলেন্স যখন তিনি বলেছেন জ্বালো জ্বালো আগুন জ্বালো তখন তাকে জিজ্ঞাসা করতে আপনি কোথায় আগুন জ্বালাতে চান তিনি বলছেন আমি চেতনার আগুন জ্বালাতে চাই আমি সংগ্রামের চেতনার আগুন জ্বালাতে চাই তাহলে আমাদেরও রাজনৈতিক সংগ্রামের চেতনা থাকা উচিত গণতান্ত্রিক সমাজ চাই একটা সুষ্ঠু নির্বাচন চাই একটা অবাধ নির্বাচন চাই রাজগুপ্ত জামান রতন আমার প্রশ্নটা হচ্ছে এই যে আপনি উদাহরণ দিলেন সেটা খুবই সুন্দর শোনায় সাউন্ডস গুড যে চেতনার আগুন জ্বালাতে চাই কিন্তু আপনার কি মনে হয় এখনকার বাস্তবতা এটা যেখানে বলা হচ্ছে যে এটা সরকারের ভাড়া করা এজেন্টরা আগুন দিচ্ছে মানুষ মরে গেল সেটা নিয়ে নানা রকম কথাবার্তা হচ্ছে সেইটা নিয়ে মানে আপনার দল মানে বাসদের এখনকার অবস্থানটা কি বা আপনার জোটে বাম গণতান্ত্রিক জোটে সেটা একটু জানতে চাই আজকেও আমরা একটা প্রোগ্রাম করেছি এবং আমরা বলেছি যে তদন্ত না করে এই কথাটা বলাটা আসলে তদন্তকে প্রভাবিত করে অথবা জনগণের মনন জগতে একটা প্রভাব ফেলে তখন সুষ্ঠ তদন্ত হলেও মানুষের বিশ্বাস করতে চাইবে না যে কারণে আমরা বলেছিলাম যে এগুলো তদন্ত সাপেক্ষ ব্যাপার আমি কেন আগেই আঙুলটা তুলে দেবো অন্যদিকে আমি বলুন তো বিশ্বাস করতে চাই ভরসা করতে চাই যে এই যে একটা ট্রেনে আগুন আগুনটা তো মানে গায়েবি আগুন লাগেনি আগুনটা বাস্তব ছিল যে মানুষটা মৃত্যুবরণ করলেন যে মা মৃত্যুবরণ করলেন যে সন্তানকে কোলে জড়িয়ে মায়ের মৃত্যু ঘটলো সেটা তো আর সেটা তো বাস্তব এই যে বাস্তব যন্ত্রণার বাস্তব কারণটা খুঁজে বের করা দরকার তা না হলে হবে কি এটা একটা কথার ব্যাপার হয়ে যাবে আমরা বলবো যে সরকার করেছে সরকার বলবে যে বিরোধী দল করেছে এই এইটার মধ্যে থাকলে কিন্তু ঘুরে ফিরে আবার ওই একই জায়গায় চলে গেল যে দোষারোপের জায়গায় আমরা চলে গেলাম আচ্ছা তাহলে আপনি এটা তদন্তের ফলাফল ছাড়া কিছু বলতে চান না তদন্তের ফলাফল কিন্তু বলা হয়েছে যে দুজনকে পাওয়া গেছে তারা হচ্ছে এখনো পরিচয় জানা যায়নি বাকি দুজন কোনো রাজনৈতিক দলের সাথে যুক্ত আছে এটা থেকে আপনি আস্থা রাখেন এটা তদন্ত না এটা হচ্ছে অনুসন্ধান চলছে তাই না হ্যাঁ অনুসন্ধে তারপরে তার সঙ্গে কার্যকারণ খুঁজে বের করে অবশ্যই এটা রিপোর্ট একটা বেরোবে আমরা আশা করি সেরকম একটা রিপোর্ট বের হোক সেটার জন্য অপেক্ষা করছেন ধন্যবাদ প্রশান্ত ভূষণ বড়ু আপনার কাছে আসছি একই বিষয়ে একটা প্রশ্ন রাখতে চাই সেটি হচ্ছে একটা অভিযোগ করা হচ্ছে যেটা সরাসরি আওয়ামী লীগের উপরে যায় যে ট্রেনে আগুন লাগিয়েছে সরকারেরই লোক এবং তারা ভাড়া করা এজেন্ট এই ধরনের কথা বলা হচ্ছে আর আর সরকার তাহলে এইটার ব্যাপারে নির্বাচনের দিকে ফোকাসড তারা আসলে এটার দিকে সময় পাচ্ছে না এরকম ব্যাপার নাকি এই ধরনের ঘটনাগুলোকে পুঁজি করে তারা গোয়েন্দা সংস্থার লোক দিয়ে বা অন্যান্য বিভিন্ন আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর লোকদের দিয়ে তারা বিরোধী যে রাজনৈতিক শক্তি আছে তাদেরকে দমনের ক্ষেত্রে ব্যবহার করছে যেটি আঠাশ তারিখে করা হয়েছিল এই ধরনের রাজনৈতিক বক্তব্য পত্রিকা বিভিন্ন গণমাধ্যমে এসেছে তারা এই ধরনের অভিযোগ করছে আপনার জবাব কি ধন্যবাদ আপনাকে এবং আমার অত্যন্ত প্রীতিভাজন সহ আলোচক রতন ভাইকে দেখুন আঠাশ তারিখে এটি করা হয়নি আঠাশ তারিখে উল্টোটা করা হয়েছে আঠাশ তারিখে প্রেস ভেস্ট দিয়ে যুব দলের রফিকুল আলম সাহেব ওনারা গাড়ি পুড়িয়েছেন এবং সাংবাদিকদেরকে মারধর করেছেন বিএনপির বিরুদ্ধে নিউজ করো বলে এবং অন্তত একজনের একটু উদাহরণ দিতে পারি প্রথম আলোর শেখ সাবিহা আলম উনি ওনার লেখায় পরের দিন লিখেছেন তিনি ঢাকা শহরের কমপক্ষে চারটে স্পটে যেখানে এই ঘটনাগুলো ঘটেছে পুলিশকে অত্যন্ত রক্ষণাত্মক অবস্থায় পেয়েছেন এবং এরকমই ওভার হিয়ারিংও হয়েছে পুলিশের সাধারণ সিপাহীরা আক্রমণের মুখে বলছেন যে স্যাররা আমাদেরকে কই ফেললেন গুলি করার অনুমতি কেন দিচ্ছেন অর্থাৎ আপনি সেদিন দেখবেন সরকারের রাজনৈতিক নির্দেশনায় বাংলাদেশের পুলিশ ফোর্সেস কতখানি রেস্ট্রেন্ট ছিল আপনার যেখানে আমিরুল পারভেজকে কুপিয়ে কুপিয়ে মারা হলো সেখানে থেকে কয়েকশো গজের মধ্যেই তার সহকর্মীরা তারা যদি ফায়ার ওপেন করে আগাতেন এই বক্স কালবার রোডেই কমপক্ষে পঞ্চাশ থেকে ষাট জনের লাশ করত এবং যেটা আমরা পরে জেনেছি যাকে এরকম নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করা হলো তার কাছেও প্রয়োজনীয় সংখ্যক বুলেট ছিল তিনি গুলি করবার কোনো চেষ্টাও করেন এবং মাননীয় প্রধান বিচারপতির বাসভবনের সামনে এবং অন্যান্য জায়গায় যেখানে শেখ সাবিহ আলম লিখেছেন যে বেলি রোডের ওনার মধ্যে এখানে তারপর ওভার শান্তিনগর ওভার ব্রিজের নিচে পুলিশ রক্ষণাত্মক হতে হতে এক পর্যায়ে তিন তলার উপরে উঠে গেছে ওখান থেকে তারা টিয়ার গ্যাস নিক্ষেপ করছে কিন্তু গুলি করছিলেন না তারা প্রত্যেকে সশস্ত্র ছিলেন তারা চাইলে আক্রমণের মুখে গুলি করতে পারতেন এবং যেভাবে আক্রমণ করেছে হাজার হাজার লোক ঘিরে মাত্র পনেরো চোদ্দ জন পুলিশ ফোর্সকে এক পেলে এক জায়গায় পেলে যেভাবে আক্রমণ করেছে এটি সম্ভব ছিল তবে আমি ধন্যবাদ জানাতে চাই যে বাংলাদেশের পুলিশ ফোর্সেস সেদিন সেলফ রেসপেন্ড করেছেন প্রফেশনালিজম দেখিয়েছেন নিজেদের উপর আঘাত নিয়েছেন 
কিন্তু তারা ফায়ার অর্থাৎ 28 অক্টোবরের কথা বলছেন যে পুলিশ সহনশীল ছিল সেটি বলছেন আপনি তাই তো জি না এখন আমার প্রশ্ন হচ্ছে 19 ডিসেম্বর মোহনগঞ্জ এক্সপ্রেসে আগুন পুলিশ পুলিশ খুবই রক্ষণাত্মক ছিল সহনশীল তো বটেই খুবই রক্ষণাত্মক ছিল দেখেন সেটা সেই দিনের আপনার ব্যাখ্যা এখন 19 ডিসেম্বরের বিষয় কি মোহনগঞ্জ এক্সপ্রেসে আগুন সপ্তাহে গাজীপুরে যে লাইন চুতো হলো জি সেগুলোর নাম কিন্তু পাওয়া গেছে গ্রেফতার করা হয়েছে ঢাকা থেকে ওয়েল্ডিং মিস্ত্রি নিয়ে গেছে কে কি করেছে সবগুলো পাওয়া গেছে তারা স্বীকার করেছেন স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দিও দিয়েছেন এই একই ট্রেনে এক সপ্তাহ পরে এই ঘটনাটি ঘটলো দেখুন ইতিমধ্যে আমরা জেনেছি একজন মমস মানুষ বলেছেন যে হ্যাঁ আপনার ফায়ার এক্সট্রিং বুশার নিয়ে রেলের কর্মীরা ছোটাছুটি করছে কিন্তু কোথাও এটি কেউ বলেনি এখনো পর্যন্ত বা কোনো সাক্ষ্য প্রমাণ কেউ বলেছে বলে আমরা অন্তত দেখিনি এখানকার গণমাধ্যমে যে সরকার এগুলো করাচ্ছে বরং যেটি রতন ভাই বললেন যে তদন্তের আগেই কেন বলা হবে এই প্রশ্নটি আমারও আমাদের সবারও যখন পুলাওরাই জঙ্গিদের ধরা হলো এবং তাদের একজনের বাবাই বললেন যে ডাক্তার বানাতে পাঠালাম ও জঙ্গি হলো দুঃখ কই রাখি ঠিক সেই ঘন্টাতেই মির্জা ফখরুল সাহেব বলছিলেন এই জঙ্গি টঙ্গি এগুলো হলো সরকারের নাটক অর্থাৎ ক্ষমতায় থাকতে ওনারা যেভাবে বাংলা ভাইয়ের দায়িত্ব নিয়েছিলেন ওদেরকে আশ্রয় প্রশ্রয় দিয়েছিলেন হিজবুত তাহারিকে আশ্রয় প্রশ্রয় দিয়েছিলেন মিলিটারি গ্রেডের গ্রেনেডের আশ্রয় প্রশ্রয় দিয়েছিলেন ইন্ডাস্ট্রিয়াল স্কেলে গণহত্যার দায় দায়িত্ব নিজেরা নিয়েছেন পারভার্সন অফ জাস্টিস করেছেন জজ মেয়া করে সেই দিনও মির্জ ফখরুল সাহেবের কি দরকার ছিল আমি বুঝতে পারি না যে হঠাৎ করে উনি বলে ফেললেন যে এই জঙ্গি টঙ্গি এগুলো কিছু না এগুলো সব বানান দে আর ফলন ফ্রম দ্য স্কাই স্কাই তো আসলে না আমাদের এখানে হোলি আর্টিজান হয়েছে আমাদের এখানে একুশে আগস্ট হয়েছে আমাদের এখানে ব্লগারদের খুন করেছে এগুলো তো হয়েছে এবং এগুলো ট্রায়াল স্টেজে আসছে কয়েকটা বিচারও হয়ে গেছে সুতরাং আমিও মনে করি এই যে তদন্তের ফলাফল একটু আগে আপনি যেটি বললেন যে ওটি কিন্তু তদন্ত কিংবা তাদের অনুসন্ধানের একটি চূড়ান্ত রিপোর্ট না যে কোনো কিছু ঘটলে তারা দ্রুত ছায়া তদন্ত করেন এবং আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী কিন্তু কারো নাম বলতে চান নি ওনারা বলেছেন যে তদন্তের এই পর্যায়ে আমরা কারো নাম বলতে চাই না কারণ তারা সতর্ক হয়ে যাবে সুতরাং ইট ইস আমার মনে হয় যে একবারে প্রি ম্যাচিউর ইস ইস টু আর্লি আমার মনে হয় তদন্তটা শেষ হতে দিই তবে নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই কিন্তু এরই মধ্যে যে ব্যাখ্যাটা এসেছে প্রশান্ত ভূষণ বসু বড় আপনি নিজে আইনের মানুষ এটার একটা প্রসেস আছে এবং সেই অনুযায়ী এগোবে কিন্তু যেহেতু নির্বাচন সামনে এটা নিয়ে খুব তরিত মতামত দেওয়া হচ্ছে এবং মাঠে অনেকগুলো বিরোধী দল মানে সরকারের বিরোধী মানে নির্বাচন বিরোধী যে দলগুলো তারা যে সমস্ত বক্তব্য দিচ্ছে তাদের যে স্পষ্ট বক্তব্য আমি দুইটি তারিখ সামনে এনেছি এই জন্য যেমনভাবে আঠাশে অক্টোবরের আগ পর্যন্ত আন্দোলনগুলো সামনের দিকে এগোচ্ছিল মানুষের সম্পৃক্ততা ছিল আওয়ামী লীগ এটাকে নস্বাদ করতে পেরেছে এক ধরনের দমন প্রেরণের प्रचुर मामल सजा दिया प्रसंग तरह मोहनगंज एक्सप्रेस दादा मानुषर मन एक आतंक तैयारी ट्रेने उठले ट्रेन पुड़िए दिवे कि मानुषर मन एक आतंक तैयारी নির্বাচন পর্যন্ত তাহলে কি ঘরে বসে থাকতে হবে কিনা সেই ব্যাপারে আসলে সরকারের নিশ্চয় দায়িত্ব আছে সেই জায়গাটা নিশ্চিত করছেন কিনা এবং এটাকে আপনারা মানে আপনাদের ব্যাখ্যা থাকা দরকার একটা বা মানুষের কাছে সেইটা কি সেটি আমি জানতে চাচ্ছিলাম আপনি নিজেই তো বলে দিলেন এই যে ওরা সফল হলো তো তারা তো এটাই চেয়েছে প্যানিক সৃষ্টি করতে চেয়েছে আতঙ্ক সৃষ্টি করতে চেয়েছে জনাব রুহুল কবি রিজভি তো বলেছেন বাংলাদেশের যে নির্বাচনে বিএনপি যাবে না এই নির্বাচন আমরা হতে দিব না তো কিভাবে হতে দিবেন ওনার মুখের কথায় না ওনারা মুখের কথা যেহেতু মানুষ শুনছে না এই তথাকথিত অসহযোগ যেটার নাম হয়ে গেছে এখন কানা ছেলের নাম পদ্মলোচন বিএনপি সম্ভবত ভুলেই গিয়েছে তাদের সাংগঠনিক ক্ষমতা কতটুকু এবং মানুষের প্রতি তাদের বিশ্বাসযোগ্যতা কতটুকু একটু আগে রতন ভাই বললেন না এরশাদ বিরোধী আন্দোলন হয়েছে মুক্তিযুদ্ধে মানুষ তো ভয় পায়নি তো ওনাকে ওনাদেরকে ভয় পাচ্ছেন কেন ওনাদের ওনাদের প্রণে মানুষ কেন নামছেন না এর আগে যখন বড় বড় সমাবেশ করেছেন মানুষ তো আসছেন তো এখন আসছেন না কেন আসছেন না এই কারণেই তারা স্ট্র্যাটেজিক চয়েস নিয়েছেন মানুষকে ভীত সন্ত্রস্ত করবা কারণ আপনি একটু আগে বললেন আপনার কথার থেকেই বলি এই যে মানুষ ভয় পাচ্ছে দ্যাট ইজ দিয়ার ট্যারোর ডিভিডেন্ট তারা এগুলো করছেন বলেই মানুষ ভয় পাচ্ছে এবং ওনাদের আশা এই ভয় পেয়ে সাত তারিখ হতে হতে 
ভয়টা আরো বাড়বে এবং ভয় পেলে মানুষ নির্বাচন কেন্দ্রে আসবে না চোদ্দ সালে তারা পঁয়ত্রিশশো বাস ট্রাক এটাকে কি আপনি নির্বাচন প্রতিহতে চেষ্টা এরকম ভাবে ব্যাখ্যা করবেন নাকি তারা তাদের আন্দোলন করছে উনত্রিশটা সরকারি অফিস পুড়িয়েছেন ছয়টা ভূমি অফিস পুড়িয়েছেন চোদ্দ সালে এটা করেছেন তো দুই হাজার আঠারো আপনি দেখেন আমি একটু উদাহরণ দিই দুই হাজার আঠারোতে নির্বাচনের প্রাককালে একটি বাসও তো পড়ে নাই একটি ট্রেনও তো পড়ে নাই একটি বোমা হামলা হয় নাই কারণ বিএনপি নির্বাচনে গিয়েছিল তাদের নির্বাচন ঠেকানোর দরকার হয়নি আজকে তারা নির্বাচনে নাই তাদের নির্বাচন ঠেকানোর দরকার এই কারণেই তারা এটি করছে ট্রেনে বোমা বিস্ফোরণ হলে মানুষ ভয় পেলে পার্টি ইন পাওয়ার সরকারেরই তো লস আমরা কেন আমাদের সরকারের সময় এই বদনামটা আমরা নিতে চাইবো যে মানুষ স্বস্তি পাচ্ছে না কিন্তু বিএনপির ডিভিডেন্টটা কি ট্যারোর ডিভিডেন্ট হচ্ছে মানুষ ভয় পায় ভয় পেলে নির্বাচনে আসবে না এটাই ওনাদের আসা ধন্যবাদ আপনাকে রাজুকুর জামান রাতন আপনার কাছে আমি আরেকটি প্রসঙ্গ নিয়ে আসতে চাই সেটি হচ্ছে এটি বলছে আওয়ামী লীগের তো এই 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 যুক্তিটা আমার কাছে মনে হয় যে এই এটা একটা প্রশ্নই হতে পারে যে আওয়ামী লীগ নিজে নির্বাচন আয়োজন করছে তারা অংশগ্রহণ করছে এই সময় আসলে কোনো ধরনের অরাজকতা তৈরি হবে বা আগুন সন্ত্রাস হবে এটা তারা আসলে চাইবেন কেন যেখানে সাতাশটি নির্বাচনী দল অংশগ্রহণ করছে তেষট্টিটি দল বর্জন করছে এর মধ্যে দুটি জোট আছে তার মধ্যে আপনাদের একটি জোট বাম গণতান্ত্রিক জোট গণতন্ত্র মঞ্চ রয়েছে ছয়টি ছয়টি বারোটি দল এখানেই রয়েছে প্রশ্ন হচ্ছে যে কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়েছে সেটাকে বলা হচ্ছে অসহযোগিতা কর সরকারকে অসহযোগিতা করে এবং এখানে চারটি পয়েন্ট বলা হয়েছে তার মধ্যে আমি দুটি উল্লেখ করছি এটা হচ্ছে খাজনা পানি বিদ্যুৎ গ্যাস বিল দেওয়া স্থগিত রাখার অনুরোধ জানানো হয়েছে এবং ব্যাংক খাতের মাধ্যমে সরকার সবচেয়ে বেশি অর্থ লুটপাট করছে ফলে মানুষ যেন ব্যাংকে টাকা জমা না রাখে এই কর্মসূচির সাথে আপনারা আছেন কিনা এবং আপনি ব্যক্তিগতভাবে দল এবং দল থেকে আপনারা এটাকে সমর্থন করেন আদালতে হাজিরা জি गांधी नेतृत्व साले एक असहजोग आंदोलन छोटा छोटे साल मार्च बक्तृतर मध्य दिए আহ্বান জানানো হয়েছিল না যে আজ থেকে খাজনা ট্যাক্স সব বন্ধ করে দেওয়া বন্ধ করে দেওয়া হবে হ্যাঁ তো ফলে এই দুটো অসহযোগ আন্দোলনের পেছনের রাজনৈতিক শক্তি কি ছিল জনগণের সমর্থন কি ছিল সেগুলো তো আমরা জানি এখন রাজনীতির সেই আহ্বানটা আগের মতো আছে কিন্তু পরিস্থিতিটা আগের মতো নাই এখন বিদ্যুতের বিল না দেই তার দুটো বিদ্যুতের লাইনটাই কেটে আমি যদি গ্যাসের বিল না দেই তাহলে তো গ্যাস সরবরাহটা বন্ধ হয়ে যাবে আমি যদি পানির বিল না দেই তাহলে তো পানি বন্ধ হয়ে যাবে আগের মতো তার ওইভাবে আমি এখন গ্যাস পানি বিদ্যুতের বিল দেবো না বলে বসে থাকা যাবে না তাই না এমন কি ঢাকা শহরে কোথাও কোথাও এখন প্রিপেইড মিটার আছে যেখানে আগে টাকা দিতে হয় তারপরে গ্যাসের বা পানির লাইন আসে জি ফলে আর একটা বিষয় হলো যে খাজনা ট্যাক্স বন্ধ করা খাজনা ট্যাক্স তো দুই মাস দেখলাম না কিন্তু তিন মাস পরে চার মাস পরে ওদেরকে দিতেই হবে ফলে অসহযোগ আন্দোলন একটা তার হয়তো থিম হিসেবে নিয়ে এসেছেন কিন্তু এটা কতখানি প্র্যাকটিক্যাল এই বিষয়টা আর একটু ভেবে দেখতে হবে এখন আর একটা বিষয় একটু খেয়াল করার মতো যে ব্যাংকে টাকা রাখবেন না এখন ব্যাংকে টাকা রাখবেন না এটার ফলটা আসলে কে ভোগ করবে এবং এটার কুফলটা কি হবে সেগুলো যদি দেখি আমার মনে হয় যে যারা এই অসহযোগ আন্দোলনের এই কর্মসূচিগুলো ঘোষণা করেছেন তারা আর একটু ভালো করে ভেবে দেখবেন অসহযোগ আন্দোলন মানে আগের মতো করে অসহযোগ আন্দোলন করলে হবে না সেটা তাদের ভাবা উচিত আমরা আমাদের বাম গণতান্ত্রিক জোট এই ধরনের কর্মসূচি আমরা দিই নেই কিন্তু কোনো একটা রাজনৈতিক দল যখন দিয়েছেন তারা নিশ্চয়ই তারা সেটা ভেবেছেন তার কনসিকুয়েন্সেস কিগুলো হবে কি হবে অসহযোগ আন্দোলনটাকে কিভাবে তারা কন্টিনিউ করবেন এবং কোন কোন ক্ষেত্রে অসহযোগিতা করবেন নিশ্চয়ই তাদের ভাবনা আছে তারা হয়তো এটা জানাবেন সেটা আমরা সেটার অপেক্ষায় থাকবো কিন্তু আমাদের দেশে একটা জিনিস আছে কি দেখেছিলাম যে উনিশশো সালে যখন জাতীয় পার্টি ক্ষমতায় এরশাদ ক্ষমতায় তখন আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন আট দল বিএনপির নেতৃত্বাধীন সাত দল এবং আমরা বামপন্থীরা পাঁচ দল আমরা এই তিন জোট নির্বাচন এটা নব্বই কিন্তু আমরা অষ্টাশি সালে তিন নির্বাচন বর্জন করেছি হ্যাঁ বর্জন করেছিলাম নির্বাচন প্রতিহত করা এবং আমরা বামপন্থীরা নির্বাচন বর্জন করেছিলাম 
কিন্তু সেই নির্বাচন ঠেকানো যায়নি নির্বাচন হয়েছিল দুই সালে নানা ধরনের নাশকতার ঘটনা আমরা জানি ঠেকানো যায়নি ফলে জাতীয় পার্টির সময় নির্বাচন প্রতিহত করে ঠেকানো যায় নাই আওয়ামী লীগের সময় যায় নাই বিএনপির সময় যায় নাই ফলে পুলিশ এবং প্রশাসন সাথে থাকা রাজনৈতিক দল তার কর্মীদেরকে দিয়ে নির্বাচন আসলে ঠেকাতে পারে না যেটা হয় তাতে কি হয় দুটো বিষয় হয় যে এখান থেকে দেখতে হয় যে বেনিফিশিয়ারি কে হয় এই ধরনের কর্মকাণ্ডের প্যানিক অ্যান্ড পানিশমেন্ট প্যানিক সৃষ্টি করলে বেনিফিট কার্ড পানিশমেন্ট দিলে বেনিফিটটা কার্ড রাজনীতিতে আমরা এগুলো নিয়ে হয়তো বিবেচনা করতে পারি অ্যানালিসিস পারি তা আমরা এই জন্য মনে করি যে আমাদের দল বাসদ এবং আমাদের জোট আমরা মনে করি যে নির্বাচন একটা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার অঙ্গ গণতান্ত্রিক সংস্কৃতিটা যদি নষ্ট হয়ে যায় তাহলে নির্বাচন অন্তঃশাসশূন্য হয়ে যায় যে কারণে আমাদের সতেরোটা জাতীয় নির্বাচন সরি এগারোটা জাতীয় সংসদ নির্বাচন হয়েছে আমরা এখন একটা সুষ্ঠু নির্বাচনের কাঠামোই দাঁড় করাতে পারলাম না প্রতি পাঁচ বছর পর পর নির্বাচন আসে আমাদের একটা আতঙ্ক তৈরি হয় একটা উৎকণ্ঠা তৈরি হয় আবার না জানি কি গন্ডগোল লেগে যায় ইলেকশনের সময় এবং আমরা যখন দেখি যে এখানে আমাদের খুব প্রিয় পছন্দের প্রশান্ত দা আছেন পার কাদের যাওয়া উচিত পার্ট একটা তো আইনসভা তাই না এখানে হয় আইনের মানুষরা যাবেন অথবা যারা রাজনীতিতে জনগণের সঙ্গে যুক্ত আছেন এই পার্লামেন্টে একাত্তর শতাংশের উপরে ব্যবসায়ীরা যাচ্ছেন ব্যবসায়ীদের পার্লামেন্টে যাওয়ার ক্ষেত্রে বিরোধিতা করি না কিন্তু তিনি কিছু জন্য তিনি কি ওখানে আইন প্রণয়নের ভূমিকা পালন করার জন্য যাচ্ছেন সাম্প্রতিক সময়ে এই যে সাজা সেইগুলোকে বিএনপি রাজনৈতিক মামলা বলছে বা অন্যান্য দলেরও যারা আছেন তারাও এটাকে রাজপথে যারা আন্দোলন করছেন তারা এটাকে রাজনৈতিক মামলা বলছেন এবং সেই বিবেচনায় আওয়ামী লীগ বিচার বিভাগ এবং একই সাথে পুলিশকে ব্যবহার করছে প্রশ্ন হচ্ছে যে এই সংখ্যাটা আপনি আইনজীবী মানে বিচারের ক্ষেত্রে অনেক বেশি মনে হয় কিনা আপনার যেমন গত পরশু দিনের একদিনে একশো উনত্রিশ জনের সাজা হয়েছে আর পাঁচ মাসে যে প্রায় দেড় হাজার এটা কি আপনার কাছে অস্বাভাবিক এবং রাজনৈতিক বিশ্বাসযোগ্য মনে হয় কিনা যে ধন্যবাদ এই এই সাজার পরিমাণগুলো আসলে আরো বেশি হতে পারত কেন পারত জানেন দেখুন এই মামলাগুলো তেরো চোদ্দ পনেরো সালের সেই ভয়ঙ্কর অগ্নি সন্ত্রাসের মামলা বরং ক্ষতিগ্রস্তদের পক্ষ থেকে বারবার দাবি জানানো হচ্ছিল এবং এটি হয় যে কেন আমাদের বিচারটা বিলম্বিত হচ্ছে আপনি একটি কথা জানেন যে জাস্টিস ডিলে জাস্টিস ডিনাইড এই যে যারা আপনার বার্ন ইনস্টিটিউটে দগ্ধ হল কাতরাতে কাতরাতে মারা গেলেন তাদের আত্মীয় স্বজন যারা এখনো চামড়া পড়া মানুষগুলো যে মানববন্ধনে তাদের মুখোমুখি হওয়াটাই একটা ভীতিকর বিষয় নিজেদের অপরাধী মনে হয় যে তাদের মামলাগুলো এতদিন ঝুলে থাকবে কেন এক দু নম্বর হল এই দীর্ঘদিন মামলাগুলো ঝুলে থাকলে শুধু বাদী যে বিচার বঞ্চিত হন তা নয় বিবাদীরও ক্ষতি হয় তার সামাজিক মান সম্মান আছে তার মাথার উপর একটি খাড়া ঝোলে হাজিরা দিতে হয় এই কারণেই মামলাগুলো কিন্তু দ্রুত নিষ্পত্তি করবার একটি তাগাদা থাকে এবং ন্যায় বিচারের স্বার্থে এটি করা হয় কিন্তু আপনি যদি ইতিহাস দেখেন এই মামলাগুলোতে চল্লিশ থেকে ষাটবার পর্যন্ত সময় নেয়া হয়েছে আপনি বলেন ডিফেন্স যদি চল্লিশ থেকে ষাটবার সময় নেন তাহলে এই পুরো আদালত ব্যবস্থায় তো কলাপসড হয়ে যাবে হ্যাঁ আদালত করতে পারতেন এত বছর সময় না দিয়ে বলতে পারতেন যে না সময় দিব না আপনাদের অনুপস্থিতিতেই আমরা চারপণ করব কিন্তু শাস্তি এগিয়ে নাম কিন্তু আমাদের আইনে আসামের উপস্থিতি বাধ্যতামূলক আপনি দেখেন না কারাগার থেকে আনে জেল গেটে করতে হয় তো সুতরাং আপনি লক্ষ্য করে দেখবেন আপনি হয়তো বলতে পারেন যে টাইমিংটা যে এতদিন কামাল হোসেনের নেতৃত্বে ঐক্যফ্রন্ট হয়ে নির্বাচনে এসেছিলেন তারাও গণভবনে গিয়েছিলেন এবং আট হাজার জনের একটি তালিকা দিয়েছিলেন যে এই আট হাজার জনকে নির্বাচন উপলক্ষে মুক্তি দিতে হবে আরো তিন হাজার জনের একটা তালিকা ছিল তাদের সেটি তাদেরকে গ্রেপ্তার করা যাবে না আগামী দুই মাস তখন আমরা বলেছিলাম সর্বনাশ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে অথবা অন্য কোনো উপলক্ষে 
ফৌজদারি কার্যবিধিকে দু মাস বিরত রাখা বা ঘুমন্ত রাখা কিংবা জেলখানা থেকে ছেড়ে দেওয়া শুধু নির্বাচনের জন্য তাহলে তো এটা একটা প্রেসিডেন্ট হয়ে যাবে এই কারণে সেটি করা হয়নি সেটি মেনে নিয়ে তারা নির্বাচনও গিয়েছিলেন স্বাভাবিক জামিনে পেয়েছিলেন এখন আরেকটি বিষয় আপনি ধরেন জামিনের মোটা দাগে তিনটে গ্রাউন্ড থাকে একটা হচ্ছে আমি জামিন দিব আদালত এবং প্রসিকিউশন আপত্তি করবে না তিনটা কারণ একটি হলো তিনি এই অপরাধের পুনরাবৃত্তি করবেন না যেই অপরাধে তিনি আসছেন জামিনের অপব্যবহার করবেন না এবং তিনি সাক্ষীদের হুমকি দিয়ে অন্য কোনোভাবে এই বিচার প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করবেন না পালিয়ে যাবেন না এটাও আছে তো আজকে জনাব রুহুল কবির রিজভি যেই বিবৃতিটা দিয়েছেন সেটি তো যথেষ্ট ওনাদের যেই সংখ্যক কারাগারে রয়েছেন আমি তাদের জন্য দুঃখ বোধ করি একজন আইনজীবী হিসাবে আমি মনে করি এক সেকেন্ড তো অতিরিক্ত কারাগারে কাউকে রাখা উচিত না উনি যে চিঠিটা দিয়েছেন বলেছেন যে আপনারা কেউ ধার্য দিবসে আদালতে হাজিরা দিতে যাবেন না এখন বিএনপির যে সমস্ত নেতাকর্মী ভাই বোনেরা এখন বাইরে আছেন তারা যদি জনাব রিজভির এই আহ্বান শুনে ভুল করেও যদি আদালতের ধার্য দিবসে উপস্থিত না হন তাহলে তাদের জামিনগুলো বাতিল হয়ে যাবে স্বাভাবিকভাবে তাহলে এই দায় কি জনাব রিজভি নেবেন দেখুন আমার মনে হয় যে একটু দায়িত্ব জ্ঞানহীন কথা হয়েছে এগুলো কারণ বিএনপির যারা মাঠ পর্যায়ে আমরাও লড়াই সংগ্রাম করেছি প্রেস ক্লাবের সামনেও আমরা দাঁড়াতে পারি অনশন করবার জন্য বাদীর যেমন দ্রুত বিচার পাবার অধিকার আছে বিবাদীরও দ্রুত বিচার প্রক্রিয়াটা নিঃশেষ করবার সমাপ্ত করবার অধিকার আছে পান যদি যদি হন আর না হলে তিনি নির্দোষ হলে মুক্তি পান ধন্যবাদ রাজু যেমন রতন আপনার কাছে একটা রাজনৈতিক কর্মী হিসেবে বাংলাদেশের যে বাস্তবতা মানুষের এক ধরনের অভিযোগ আছে এবং মানুষের এক ধরনের পারসেপশন আছে সেখানে কিন্তু যেই যখন সরকারি দল থাকে তারা নিপীড়ন করে এটা বিশ্বাস করে বলে মনে হয় এবং এই ধরনের প্রচুর স্টোরিও সামনে আসতে থাকে আপনি মনে করেন কিনা এটার আসলে বাস্তবতা আছে বা এখানে আপনি শুনছিলেন ব্যাচার প্রশান্ত ভূষণ বড়ুয়া যেটি বলছিলেন সেটাই কি আসলে বাস্তবতা নাকি এর মধ্যে আসলে এক ধরনের দমন পীড়ন রয়েছে আপনি কি মনে করেন এবং এটা পরিবর্তন হওয়া দরকার কিনা আমাদের দেশে একটা কথন প্রচলিত আছে যেটা আমরা বলি কিন্তু এটা ঠিক বিশ্বাস করি আইন নিজের গতিতে চলে মানে আইন গতিতে চলে এই কথাটা কিন্তু আমরা ঠিক করতে পারি না নিজের গতিতে চলে না শাসকের ইচ্ছে চলে আমাদের আবার কৃষি মন্ত্রী যেটা বললে যে যদি আসতো তাহলে তাদের দিয়ে দেওয়া ছাড়া এবং এটা উদাহরণ আমরা দেখি মামলায় অনেক পাচ্ছেন না সেই মামলা তিনি দলের মানে বিরোধী দলের সেনাপতি হয়ে গেলেন তার পক্ষ দলের এই যে এটা যে হলো এটা আইনের শাসনের কত বয়তই ঘটলো এটা তো আমরা দেখছি নির্বাচনটাকে বলা হচ্ছে ফুটছে বহু ফুল ফুটছে এবং অনেক ফুল ফুটবে এই ফুল ফোটানোর মধ্যে কিন্তু অনৈতিক প্রবণতাকে করা হয়েছিল ঠিক আছে যে দল ভাঙে ফলে আমরা যে যেটা মনে করি যে সবসময় গিয়ে প্রশাসন ফুল কখন কখন আইনকে তারা ব্যবহার করেন পরে প্রতিপক্ষকে দমন করতে কি থাকে প্রতিরোধ থাকে আন্দোলন থাকে ঘেরা হরতাল থাকে কখনো কখনো জনমত সংগঠিত করার ব্যাপার নির্বাচন বললেন যে আপনারা নির্বাচনের পক্ষে পারবেন কিন্তু আমি দুঃখিত আসলে আপনার ইন্টারনেট সংযোগটা খুব একটা এই মুহূর্তে শুনতে পাচ্ছি না আপনাকে খুব ভালো আশা করি আবার কিছুক্ষণের মধ্যে ঠিক হয়ে যাবে আবারও আপনার কাছে আমরা ফিরবো আমি প্রশান্ত ভূষণ বড়ুয়ার কাছে যাচ্ছি উনি আমি যেটুকু শুনছিলাম সেখানে বলছিলেন যে বহু ফুল ফোটার কথা তার মধ্যে একটি ফুলের কথা বলতে যেটি জাতীয় পার্টি এটা আসলে নতুন করে কোনো দল না এটি তো সংসদে আগেও বিরোধী দল ছিল এবং সংসদে আপনাদের সঙ্গে একসাথে হয়ে তারা নির্বাচন করেই এসছেন কিন্তু যেভাবে এসেছেন এবারে যেভাবে যাচ্ছেন একটি জোট তৈরি করে এবং তাদেরকে ছাব্বিশটি আসন ছেড়ে সেটির আসলে কোনো প্রয়োজন ছিল না ছিল কিনা 
কারণ বিপরীতে কোনো জোট নেই সেখানে তারা বিরোধী দল তারা নির্বাচনে আসতো না এই যে সমঝোতা সেই সমঝোতাকে যদিও আপনাদের দলের সাধারণ সম্পাদক অস্বীকার করেছেন সেটি ঠিক সমঝোতা বলতে উনি নারাজ কিন্তু সাধারণ মানুষের কাছে মনে হচ্ছে এটি এক ধরনের সমঝোতা এটি এটি আসলে কেন আমার প্রশ্ন হচ্ছে একটু যদি স্পেসিফিক করি বলা হচ্ছে জাতীয় পার্টির অফিস এবং জিএম কাদেরকে পুলিশ এবং গোয়েন্দা সংস্থার লোক দিয়ে ঘেরাও করে ভিক্ষার সিট নিতে বাধ্য করা হয়েছে এটি আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে করা হয়েছে এই অভিযোগ করা হচ্ছে দেখুন দুই হাজার এক সালে এমনকি দুই হাজার আঠারো সালে বিএনপি কি জামায়াত ইসলাম ইসলামী ঐক্য জোট এবং ওনাদের অ্যালায়েন্স যারা ছিল তাদেরকে সিট ছেড়ে দেয়নি দিয়েছে তো একানব্বই সালে জামাত বিএনপির সাথে মিলে আঠারোটা সিট পায়নি দিয়েছে তো সুতরাং কংগ্রেস বিজেপি কিন্তু তখন বিপরীতে আপনাদের একটা জোট ছিল মানে জোটের সঙ্গে জোটের লড়াই হচ্ছে এবার একটা জোট নেই সেটা ভিন্ন সেটা সেটা অন্য বিষয় এটা একেবারেই মিলছে না কথা সেটি হচ্ছে যে নির্বাচনী রাজনীতিতে সবসময় জোট হয় অংশীদার থাকে আঞ্চলিক অংশীদার থাকে যেমন তৃণমূল আপনার দার্জিলিং মুক্তি মোর্চাকে দার্জিলিংয়ে দিচ্ছে মুর্শিদাবাদ আরেকজনকে দিচ্ছে আবার কংগ্রেসকে আরেক জায়গায় আপনার যে জঙ্গিপুরে দিচ্ছে বিজেপি দিচ্ছে কংগ্রেস করছে এবং এই যে আগামী নির্বাচন তাদের অনেক দিন পরে কিন্তু ইতিমধ্যে মমতা দাবি করেছেন যে ডিসেম্বরের মধ্যে যাতে সিটের সমঝোতা শেষ করে ফেলা হয় সু সুতরাং একটি যোগ বা একটি দল কার সাথে নির্বাচনী ফয়সলা করবে নির্বাচনী কৌশল করবে সেটি সম্পূর্ণভাবে নির্বাচনে জিততে চাওয়া এবং ওই নির্বাচনে তার কৌশলের উপর নির্ভর করে এবং অতীতে বাংলাদেশে বিএনপিও করেছে জাতীয় পার্টিও করেছে আওয়ামী লীগও করেছে তাহলে মানে কি এই ছাব্বিশটিতে তাদেরকে জিতে আনার নিশ্চয়তা অনেকটা নির্বাচনের আগে এরকম হয়ে যাচ্ছে বলে মনে হয় কিনা আপনার কাছে বাকিগুলো তারা কম্পিটিশন করবে হয়তো পারবেই না আপনি দেখেন নি আপনি দেখেন নি পত্রিকান্তরে জাতীয় পার্টি বলেছে যে শুধু আমাদেরকে আমাদের জোট করলে হবে না স্বতন্ত্র যাতে কেউ দাঁড়াতে না পারে এটা তো আমিও দেখেছি আপনি তাদের লক্ষ্য করবেন কিন্তু আওয়ামী লীগ কি বলেছে আওয়ামী লীগ বলেছে দেখুন আপনাদের সাথে আমাদের নির্বাচনী এক ধরনের বোঝাপড়া হতে পারে যেমন চোদ্দ দলের সাথে হয়েছে আট সাল থেকে হয়েছে কিন্তু স্বতন্ত্র সদস্য বা অন্যান্য দল যেমন টাঙ্গাইলে গামছা বা অন্যান্য একটা জায়গায় আরো স্থানীয়ভাবে জনপ্রিয় আলেন বা শিক্ষক বলে যে আওয়ামী লীগ তো বলেছে আপনাদেরকে নির্বাচন করে জিতে আসতে হবে সম্পূর্ণভাবে অর্থাৎ আমি বারবার যেটি বলতে চাচ্ছি এই প্রথমবারের মতো বাংলাদেশে আপনি যদি অন্য দিক থেকে চিন্তা করেন ইলেকশন হ্যাজ বিন রেভলিউশনাইজ ইলেকশন হ্যাজ বিন ডেমোক্রেটাইজ করেছে কারণ মানুষকে ভোটার হিসেবে মূল্যায়ন করছে জাতীয় পার্টির ভোটার আওয়ামী লীগের ভোটার যা আপনার বিএনপির ভোটার এই পরিচয় থেকে বের করে এনে ভোট একক ভোটারকে তাকে সুযোগ এখানে একটু একটু স্পেসিফিক করে একটু প্রশান্ত ভূষণ বড়ুয়া সেটি হচ্ছে যে আপনার কাছে মনে হয় কিনা যে যারা অংশগ্রহণ করছেন স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে তাদের অধিকাংশ আওয়ামী লীগের হয় দলীয় বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মী নেতা অথবা সাবেক এমপিও রয়েছেন মানে বর্তমান একাদশ সংসদের এমপিও রয়েছেন অনেকে তো সেক্ষেত্রে আওয়ামী লীগের আসলে কোনো হারাবার কিছু নাই এরকম একটা ব্যাপার হয়ে যাচ্ছে কিনা যদি সংক্ষেপে দেন আমি রাজু গুজমানের কাছে যেতে চাই দেখুন আমি সংক্ষেপে বলি সার্জিক্যালি বলি আওয়ামী লীগ এক স্বতন্ত্র প্রার্থী দুই স্বতন্ত্র প্রার্থী তিন জাতীয় পার্টির অফিসিয়াল ক্যান্ডিডেট এক তারা প্রত্যেককে ফ্রি চয়েস পাচ্ছেন কেন ইলেকশনে কমপ্লিট করার জন্য এক দুই ভোটাররা তাদের প্রত্যেককে যার যার সুবিধা মতো যার যার পছন্দ মতো ভোট দেবার সুযোগ পাচ্ছেন কিনা সেই ভোটগুলো গণা হবে কিনা এবং সেই ভোটগুলোর ফলাফল প্রকাশ করা হবে কিনা যদি সব কিছু এই প্রসেসগুলো হয় তার মানে কি জানেন আমরা কয়েকটা দল বা নির্দল প্রার্থী মিলে আমরা ভোটগুলোর ধার চাইলাম জনগণের কাছ থেকে তারা ভোটের মালিক আমাকে ধার দিলেন এই ধার দেওয়ার হার যদি একটি নির্দিষ্ট সংখ্যক অতিক্রম করে গত দুই সপ্তাহ আগে প্লে স্টোরে যে ভোটটা হলো ওখানে তো পঁচিশ দশমিক সাত পার্সেন্ট টার্ন ওভার হয়েছে প্লে স্টোর নর্থে তো আজকে আমাদের দেখতে হবে ভোটাররা তাদের ফ্রি চয়েসটা অ্যাপ্লাই করতে পারলেন কি না যদি পারেন আপনি আওয়ামী লীগের অফিসিয়াল ক্যান্ডিডেট হোক ধরুন স্বতন্ত্র ক্যান্ডিডেটের সংখ্যা কিন্তু এখন আওয়ামী লীগের থেকেও বেশি ধরে নেন একশো জন স্বতন্ত্র পাস করবেন করতেও পারেন যদি করেন তাহলে অসুবিধা কোথায় 
বরং সেটি তো এটি প্রতিফলিত করে জনগণের কাছে মোর দেন কাল্পনিক ভাবে বলা যেতে পারে যদি এটি হয় যে জাতীয় পার্টির থেকে বেশি স্বতন্ত্র প্রার্থীরা হয় অর্থাৎ ছাব্বিশটির বেশি বা তিরিশটির বেশি এরকম হয় সেই ক্ষেত্রে তারা কি আলাদা দল গঠন করবেন নাকি তারা আসলে उच्चारित हतो पांच दल वामपंथी एक जो क्योंकि जोट विलीन हुए जदि नाम गणतंत्र मंच और वाम गणतानिक जोट आई दुखित बलार मन हे कि पर शक्तिशाली हार जो आवामी लीगर का सीट भागाभागर जो वाम सब चे गुतपूर्ण दलगुलि एके दुईटा तीन टाइम पाँचा छः दल मध्य सीमाबद्ध हो जाए अन्न दलगुलो एमक प्रार्थी देव से रकम राजनैतिक सामर्थ्य जगह अनेक भाग शिविर भाग हो गए दुखित আচ্ছা প্রশান্ত বড়ার কাছে তাহলে আমরা সেই প্রশ্নের জবাবটা নিয়ে যেটি আলোচনা করছিলাম আপনার সঙ্গে উনি আনমোট হলে আবার আবার আসি সেটি হচ্ছে যে যদি সাতাশটির বেশি বা জাতীয় পার্টির থেকে বেশি হতে পারে কিনা এবং সেটি হলে আসলে কি হতে যাচ্ছে জি ধন্যবাদ অতীতে যদি আপনি দেখেন বাংলাদেশের সংসদে বড় সংখ্যক স্বতন্ত্র সদস্য কিন্তু দুই হাজার আপনার আঠেরোতে বেশি হননি বাট একানব্বই সাল থেকে যদি আমি ধরি বড় সংখ্যক স্বতন্ত্র সদস্য হয়েছেন দুই হাজার চোদ্দোতে হয়েছেন দু হাজার চোদ্দোতে স্বতন্ত্র সদস্যরা নিজেরা গ্রুপও করেছেন পার্লামেন্টারি গ্রুপ এটি পৃথিবীর অন্যান্য পার্লামেন্টও হয় একানব্বই সালে এবং ছিয়ানব্বই সালেও যারা স্বতন্ত্র হয়েছেন পরবর্তীতে অনেকে অন্যান্য দলে গিয়েছেন কিন্তু তারা বড় সংখ্যক সংখ্যক নির্বাচিত হয়ে আসছিলেন এবং তারা অত্যন্ত জোরালো অবদানও রেখেছেন পার্লামেন্টে এমনকি কোস্টগার্ড যে বিল এখন কোস্টগার্ড হয়েছে এইটা আসছে নুরুল ইসলাম মনি তৎকালীন স্বতন্ত্র বরগুনার থেকে তিনি এটি উত্থাপন করেছিলেন এবং ঘটনাক্রম ওই দিন বিএনপি ক্ষমতাসীন দল এই প্রস্তাবে হেরে গিয়েছিল তারপর এটি হয়েছে তো আজকে আপনি যদি বললেন যে কি হতে পারে আমাদের প্রথমত দেখতে হবে সাত তারিখে নির্বাচনী ফলাফলটি কি হয় যদি দেখা যায় যে স্বতন্ত্র সদস্যগণ বেশি হয়েছেন তারা পার্লামেন্টারি গ্রুপ ফর্ম করতে পারেন এবং স্বতন্ত্র সদস্যগণের মধ্য থেকে বেশিরভাগের আস্থা যদি কারো উপর থাকে তিনি বিরোধী দলীয় নেতাও হতে পারবেন এটি নির্ভর করবে নির্বাচনী ফলাফলের উপর মানুষ কাদেরকে কত বেশি সংখ্যক নির্বাচিত করছেন তার উপর সেক্ষেত্রে কি জাতীয় পার্টি বা এরকম করে একটা দল তাদের গঠন করতে হবে নাকি তারা স্বতন্ত্র থেকেই বিরোধী ভূমিকা পালন করতে পারবেন না তারা পার্লামেন্টারি গ্রুপ ফর্ম করবেন অতীতের রেকর্ড আছে এরকম পার্লামেন্টারি গ্রুপ ফর্ম করার प्रतिजोगता से समस्त जगह अनेक धरण प्रतिजोगता गड़े उठे देखी नारायणगंज फरीदपुर सब जगह मदारीपुर जशोर चट्टग्राम ए रखम अनेक जगह मैं एक सहिंसता तैरि होते अनुमान करा जाए सब जगह अनेक कम्पिटन तैरि से जीते आसे आवामी लीग आसले कि भावनागुल्लो आगाम भेबे कि प्रार्थी दिए जदि ता जीते आसे खूब बस असुविधा नाई ना कि तरा दल दल कर्मी हन ताकि दल अंतर्भुक्त कर এই ক্ষেত্রে ধন্যবাদটা পেতে পারে বিএনপি বিএনপি কারণ তারা আসেনি আমরা আমরা শুনেন 
এটা একটু আমি একটু ক্লিয়ার করি বিএনপি ডে ওয়ান থেকে নির্বাচন চায় না তারা নির্বাচনের আগেই সরকার পরিবর্তন চেয়েছে ইলেকটোরাল গভর্নেন্স নিয়ে তাদেরকে অনেক কথা বলা হয়েছে ইলেকটোরাল গভর্নেন্স নিয়ে ওনারা কোনো আগ্রহ দেখান নাই বরং তেইশে সেপ্টেম্বর জনাব মইন খান বিবিসি বাংলাকে বলেছেন এটা এখনো সরান নাই প্রতিবাদও করেন নাই যে দুই তিন মাসের কোনো সরকারে ওনাদের কিচ্ছু হবে না ওনাদের দরকার দুই থেকে তিন বছর মেয়াদি যে নামেই হোক সুতরাং তারা বরাবরই নিশ্চিত করেছেন তারা নির্বাচন নিয়ে সিরিয়াস ছিলেন না নির্বাচনকে বরং জিম্মি করতে চেয়েছিলেন অনেকটা কন্যা দায়গ্রস্ত পিতার অবস্থানে আওয়ামী লীগকে ফেলতে চেয়েছিলেন বাংলাদেশের মানুষ এবং স্বতন্ত্র প্রার্থীরা দলে দলে এখন কমপ্লিট করে সাধারণ মানুষরা তাদের এই নির্বাচনকে জিম্মি করার চেষ্টাটা তারা ভেস্তে দিয়েছে আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে অনেকগুলো অভিযোগ তার মধ্যে নির্বাচন খুবই কাছাকাছি প্রচার নাশকতার অভিযোগ তারপরে আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষক আসছে নির্বাচনের প্রচার চলছে এই অবস্থায় যদি কোনো শেষ বক্তব্য রাখেন এবং আপনার বক্তব্যের মধ্যে আমাদের অনুষ্ঠান শেষ করতে হবে আমি আমি আহ্বান জানাবো যারা নির্বাচনটা বয়কট করবার আহ্বান জানাচ্ছেন তারা যেন লিবরেট বিতরণ করেন অন্যান্যভাবে করেন মানুষকে আহ্বান জানাতে পারেন সেটা তাদের গণতান্ত্রিক অধিকার আহ্বান জানাবো যাতে সহিংসতা না করেন এবং মানুষকে ফ্রি চয়েস দেন মানুষ সাত তারিখ ভোট কেন্দ্রে আসেন কিনা তারা দেখেন এবং যা ভোট দিতে আসলে যাদেরকে তারা ভোট দিতে চান তারা যাতে ভোট দিতে পারেন আমি আহ্বান এটুকুই করব যে আপনারা আপনাদের আহ্বানটুকু জানিয়েছেন ভোট দিতে না যাবার জন্য এমনকি অসহযোগের আহ্বান জানিয়েছেন যেটি মানে কল্পনা প্রসূত এটি আমরা কি বলেছেন আমরা আহ্বান করব দয়া করে সহিংসতা করবেন না মানুষ যদি আপনাদের কথা শুনে তারা ভোট কেন্দ্রে যাবেন না না গেলে আওয়ামী লীগের উপর একটি নৈতিক চাপ তৈরি হবে আপনারা সহিংসতা না করে মানুষকে ফ্রি চয়েসটা অ্যাপ্লাই করবার এক্সারসাইজ করার সুযোগ দিন অপেক্ষা করে দেখুন মানুষ আপনাদের কথা শোনেন কিনা আপনাদের কথা শুনলে ডেফিনেটলি রাজনৈতিক বাস্তবতায় নতুন পরিস্থিতি তৈরি হবে আপনারা সে পর্যন্ত দয়া করে অপেক্ষা করুন দয়া করে সহিংসতা করবেন ধন্যবাদ ধন্যবাদ